av industrien. Pengene gikk gjennom sykehuset, som tidligere var hans arbeidsgiver i Australia. Royal Adelaide Hospital var den som var kollektet funding, og de sa oss hvor fundene var kommet fra. Og noen penger fra industrien? Ja, ja. Det var kjent av WHO, men det var bare på den kondisjonen at fundene var gitt, og at det var ikke... that it was used by WHO as WHO saw fit. They didn't have any influence on how the funding was spent or on any of the committees or anything like that. That was the only reason it was allowed. Some people would say that gave you an integrity problem. Well, so be it, but uh, at WHO, um, you have to abide by the rules within WHO. And uh, I'm a scientist, and uh, if I don't agree with someone's opinion, then I, I give my opinion. But I won't be swayed by a special interest group because they think the science should be interpreted another way. So, but could it be seen? Like, could it be seen as an integrity problem? Well, um, someone will always perceive that. Uh, it doesn't matter what you say. Um, for me personally, it was never a problem because I just wanted to get the truth out. Iknirp har i mange år haft som bakkul Repart Scholli som leder, og han anses fortsatt som Iknirps uh, sterke mann. Han har innrømmet å ha jobbet for mobilbransjen flere ganger. Er da Iknirp uavhengig? Altså, hvor kommer man fra, og det kan du si, nå er ikke han der lenger. Men, men han sitter han, i utvalget og er fortsatt med på hver eneste er møte. Ja, det kan godt være at han er med på møtene. Han er ikke den som leder dette arbeidet lenger, som han har gjort i mange år. Og det er riktig. Og det er vel den, den kritikken, men han er jo faktisk en av de forskerne som i sine egne resultater har funnet noe på veldig svake felt. Og har publisert det. Og hvis du ser på alle de andre medlemmene, så er de fra sykehus, fra universiteter, fra forskningsinstitutter, fra helse- og strålevernsmyndigheter. Og en fra US Air Force. Ja. Er det greit? Det er en, en derfra som driver et laboratorium. Ja, det er greit fordi man også må ha noe av denne ingeniør- og tekniske kunnskapen inn i dette her når det gjelder hvordan vurdere eksponeringsforhold, for eksempel. Er hverdagsstrålingen farlig? Vi kan ikke gi det endelige svaret. Forskerne som peker på negative helseeffekter kan ikke slå det fast endelig. Mange rapporter peker mot sykdom ved å bo nær mobilbasestasjoner. Telenor mener de er harmløse, men har til nå nektet å gi ut oversikten over hvor de er. Bransjen har aldri blitt pålagt å flytte en mast. Jeg er overrasket over den holdningen staten Strålevern har, at de ikke går ut og kontrollerer eh, basestasjoner og antenner som jeg kom og fortalte dem om. For det var uvanlig at man har en basestasjon og en antenne inne i en bygning. Og så spurte jeg ham hvordan de utøvet kontrollfunksjonen sin. Og det sa han at den var stort sett basert på tillit til aktørene i markedet. Telenor og Netcom og andre. Så Hva synes du om det? Det synes jeg er uholdbart. Med det jeg har opplevd så er det helt uakseptabelt. Hvor mange pålegg har dere til nå gitt om flytting og installasjoner for å gjøre sikkerheten bedre? Vi har vel ikke gitt pålegg. Vi gir anbefalinger, generelle anbefalinger. Og anbefalinger fra myndighetene blir veldig ofte fullt. Hvorfor, hvorfor er dere ikke strengere å gi pålegg på dette feltet? Fordi for å gi pålegg så skal du kunne dokumentere at dette er til fare for liv og helse. Statens strålevern er under press og tar flere og flere forsiktige forbehold. Gått hjem på deres nettsider ligger det nå advarsler. Du kan gjøre en del selv for å redusere din eksponering, og det er ved å bruke handsfri-løsninger på mobiltelefonen din. Ikke ha PC-en i fanget hvis du sitter og jobber med en bærbar PC. Legg en put imellom eller sett den på et bord. Ved å tenke deg om når du plasserer den trådløse ruteren hjemme, ikke putte den på soverommet, ikke putte den på barnerommet, men putte den lengst mulig vekk fra der du har langvarig opphold. Sier ikke du nå at dette ikke er farlig, men litt farlig allikevel? Nei, det mener jeg at jeg ikke gjør. Hva sier du? Vi sier at forskning så langt ikke 
ikke gir holdepunkter for å si at dette innebærer noe helseskadelige effekter. Men fordi vi også er åpne på at forskningen enda ikke er komplett, så må vi ha en liten åpning for at det kan dukke opp noe som vi per i dag ikke vet. Dermed åpner strålevernet for usikkerhet. Samtidig kommer det i Norge og i verden flere og flere nettverk, flere og flere trådløse systemer. Omtrent halvparten av forskerne på hverdagsstrålingen i verden mener den kan ha negative helseeffekter. Resten av forskerne, bransjen og militære interesser mener derimot at det ikke finnes negative helseeffekter. Thank <phone> you. <rings>